Hello, hello, good afternoon. Hello, good afternoon. How are you guys? Hello, good afternoon. How are you today? Hello, afternoon, teacher. Hey, good afternoon. I'm fine, you? teacher. Great. I'm fine, teacher. Great to hear. Okay, today is Wednesday 17th. And tomorrow is our last day. Tomorrow is our last day. Okay, so let's see how many are we? We are 11. Okay. Okay. Good, so let's start. Let's check your attendance because it's the first thing we have to do, okay? Check your attendance and then we start the grammar and the rest of things, okay? So say here if you're here. If you are not here, say I'm not here, okay? Jose Mario Hernandez Santos. Present. Excellent, Josue David Hernandez Hernandez. Here. Karen Astrid Luna Portillo. Okay. Karen Stephanie Arguete Escobar. Present. Thank you. Carla Beatriz Lopez Mejia. Okay. Katia Carolina Vivas Hernandez. Katia Maria Lopez Arteaga. Present. Thank you. Kenya Celina Castillo Franco. Present. Thank you. Laura Bertila Campos Claros. Hey, Laura Carolina Mengíbar Argueta. Leonel Hernández Pérez. Present. Thank you. Lady Julisa Recinos Portillo. Present. Excellent. Lindsay Rosemary Pozomata. Lorena Yesenia Méndez Trejo. Okay. Luis Enrique Merino Domínguez. Okay. Manuel Enrique Valencia Valencia. Mario Ernesto Mejía Portillo. Present teacher. Thank you. Mercedes Serena Hernández García. Present. Thank you. Mary Abigail Fuentes. Nathalie Michelle Almendares Álvarez. Pamela Nicole Flores Reyes. Raquel Saraí Sánchez Barahona. Ricardo Albino Hernández Pérez. Present. Excellent. Ricardo Ernesto Flores Osorio. Present. Thank you. Roxana Yamilet Celaya. Saraí Abigail Ruiz Hernández. Present, teacher. Excellent. Saraí Esther Portillo Nerio. Okay. Sonia Beatriz Arias Nolasco. Thelma Stephanie Del Cid Flores. Vanessa Elizabeth Ramírez Otero. Yo acabo de entrar, creo que ya me mencionó. Uh, ok, Maris Abigail, Maris Abigail. Laura, Laura Mengíbar. Laura Mengíbar, ok, thank you. Ok. Good, y Maris Abigail. Maris Abigail, yeah. Ok, guys, don't worry. Igual voy a pasar lista antes de terminar. Es importante su asistencia y que ya quede grabado eso también. Hay que ser puntuales, estar a la una en punto, porfa. So. Where were we? Where are we? Last topic. Mm -hmm. Last topic. What did we talk about yesterday? Yesterday's topic. 
la hora. The time, okay. What time is it? Right? What time is it? It's it's one oh four. It's one oh four p.m. Excellent. Okay. How how else can I say one oh four p.m.? Is there another way to say one oh four p.m.? Hello, is there another way to say 104 p.m.? ¿Cómo más puedo decir la 1 y 4 p.m.? Come on, guys. Four after to one. It's four after one. Correct. It's four after one. Simple. Another way, otra manera. It's 104 in the afternoon. It's 104 p.m. It's 104 in the afternoon, right? Too white, too dark, okay. Good, let's continue. So today we're gonna start with raising and falling intonation. Vamos a hablar de rising and falling intonation. Okay. Understanding. ¿Qué es esto y cómo se come? So, Eh, como regla general, en las preguntas cerradas voy a subir mi voz en la última palabra que pronuncie antes de el question mark, antes de el signo de interrogación. Ahí voy a subir mi voz. Ok. En las preguntas cerradas. ¿Cuáles son las preguntas cerradas? ¿Alguien? En las que solo se puede eh, contestar sí o no, creo. Excelente. Yes. Las que solo puedo decir sí o no a su respuesta. Ok, very good. Y empiezan con el auxiliar del tiempo gramatical que estoy ocupando. En este caso es el verbo to be. Is she getting up? Is she getting up? Eso sería lo apropiado. Is she getting up? Are they sleeping? Are they sleeping? Ok. What's she doing? What's she doing? O oh, what's she doing? What's she doing? Okay, what are they doing? So let's listen. Okay, listen to the examples. Intonation. Pitch is raising and lowering the tone of voice while speaking. The use of pitch is called intonation. Understanding English intonation will increase not only your spoken English competency, but your English comprehension as well. Intonation is used to convey meaning. For example, you have the same set of words in two separate sentences, but in one the meaning may be different than in the other due to intonation. In this class, we'll focus on yes or no questions and WH questions and how intonation gives meaning. Let's listen and practice. Notice the intonation of yes or no and WH questions. Is she getting up? Are they sleeping? What's she doing? What are they doing? Well, there are many exceptions and rules to follow. In general, we can follow these two simple rules. For yes and no questions, there will be a rising intonation. For example, is she getting up? Are they sleeping? For WH questions, there will be a falling intonation. For example, what's she doing? What are they doing? This topic, along with all the other pronunciation topics, require careful listening and to practice. I would like for you to listen carefully to your favorite English TV program and notice the rising and falling intonation of yes or no questions and WH questions. Okay, that was pretty simple. Okay. Questions. Uh, hay una pregunta con esto de la entonación. Solo recordar. Subís en las preguntas cerradas. Are you okay? Are you okay? Mm -hmm. Give me another example. More examples. 
How do you say es ella bonita in English? Is she beauty? Is she pretty? Uh -huh. Is she pretty? Okay. Yes, she is. No, she isn't. Um, ¿Estás enfermo? Are you sick? Excellent. Are you sick? Okay. ¿Por qué estás enfermo? Katiana, come on, Laura, Ricardo, Kenia, Katia, Carolina, come on. Ajá. Uh -huh. ¿Por qué estás enfermo? Why are you sick? Why are you sick? Excellent. Why are you sick? Okay. Why are you sick? Hacia abajo. Why are you sick? Okay. ¿Quién está contigo? Hmm. Who is? Who is? Who are you? Who's no. with no. you? Mira que fácil. Um, who's with you? Who's with you? Repeat. Who's with you? Who's with you? Who's with you? Who's with you? Mm -hmm. Remember? What are these? What are these? Repeat. What are these? ¿Qué son estas? ¿Qué son estas? Ok. ¿Qué son estas? ¿Qué son estos? One second. Give me just one minute, please. I'm sorry, guys. Okay, so what are these? What are these? Vas hacia abajo al final de la pregunta, okay? Solo mantener eso en mente. Um, a ver, volunteer. Uh -huh. Is this the two? Are you happy? Ok, va hacia abajo o hacia arriba la entonación. Quizás nos vamos a dejar de enfocar en el español, si no, en la entonación ahorita. Como hacia es una arriba. hacia arriba, ¿verdad? Porque es una yes or no question, ok. So, how do you do it? ¿Cómo lo haces? Uh -huh. Try it. Is this your pencil? That's it. Is, Is this, this your pencil? pencil? Is this your pencil? There you go. Okay. Pencil? Is huh? your first language Mandarin? Is your first language Mandarin? Uh huh. Is your first language Mandarin? Is your first language Mandarin? Okay. First language Mandarin? Okay, thank you. What's your first language? What's your first language? What's your first language? Okay, good. Questions. Esto debe ser un tema muy sencillo, solo es de practicar haciendo preguntas yes or no o WH questions, okay? We're going to jump to the next topic, which are WH questions with present continuous. Okay. Okay. So let's pay attention. Les recuerdo que esta es nuestra penúltima clase. Mañana sí tenemos clase y es nuestra última clase de este módulo. Okay. So al final vamos a tener un par de minutitos para hablar de... Si hay alguna duda, si alguien falta, eso quiero tocarlo también, quienes faltan del, de la plataforma, de realizar sus ejercicios en la plataforma. Son varias personas las que aún no han completado. We're going to talk about that. Okay, let's listen really quick. Listen to the audio, pay attention. Okay. Hi, everyone. In this class, you'll learn to ask and answer present continuous questions. Additionally, we will practice a conversation 
which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation between a boy and his mother, which illustrates WH questions in context. Let's listen and practice. Hi, Mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Mmm, pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Now, let's try to make sense of present continuous WH questions. We will typically use present continuous WH questions whenever we want to get information from an action that is in progress. For example, what are you doing right now? To form WH questions, we need to follow this formula. WH word plus verb to be plus subject plus the verb plus ing plus some kind of complement. Okay, pueden ver? Can you see? Can you see the letters? Yes. Okay, yes. so esta es la fórmula, no? Super fácil. ¿Qué varía? Pues entre una pregunta yes or no, una yes or no question, y una pregunta abierta, que sería esta, o una WH question, lo que varía es que vas a agregar una WH word al principio. Eh, ok, so, tenemos WH word, el verbo to be que corresponde al sujeto, y el verbo con ing. Y el complemento. So, let's practice. Let's go ahead and practice right now. Bien, eh, voy a elegir a alguien porque veo que no, no tienen mucho ánimo de hablar el día de hoy por algún motivo. So, Saraí Esther Portillo. Ok. Vamos a reemplazar cada objeto. Ya vimos las WH words. Ok. So, Saraí, regálame una WH word, una palabra WH. What? What? Okay. Very good. Ahora regálame un verbo to be. Conjugado. Is. What is? Uh -huh. Un sujeto. Mm. She. She. Okay. Y un verbo con ing. Mm. Driving. What is she? Drawing. Like that? What's she drawing? What is she drawing? That's it. Okay, what's she drawing? Mm, a veces puede que no necesite el complemento, ¿verdad? What's she drawing? What is she drawing? Puedo agregar un complemento. Tiempo. Right now. Okay. What's she drawing right now? What is the answer? Can somebody give the answer? Kenya? Karen Stephanie, ¿podría contestar la pregunta? What is she drawing right now? ¿Qué está dibujando ella ahorita? Mm. Mm -hmm. She okay. is. Mm -hmm. The car. A car. Perfect. She's drawing a car. She's drawing a unicorn. She's drawing a TV. See? Very simple. Okay. Next example. Jose Mario, go. WH word. Why? Okay. So, uh, verb to be. Mm -hmm. El verb to be. Are. Okay. Subject. Traveling. Mm. Travel. Okay. Subject. Okay. Why are they 
traveling, okay. Why are they traveling? Vamos a agregar un complemento. To New York. Okay, why are they traveling to New York? Okay, ¿cuál sería la respuesta, Natalie? Uy. Lo siento. Why are they traveling to New York? Um, they are traveling because no. Mm -hmm. Maybe es muy muy larga, ¿no? It's Tiene okay. No, está bien. Traveling. Dale. They're traveling. Mm -hmm. Because like it, the city. Because they like the city. They like the city. Because they like the city. Siempre why lo voy a contestar con because. Very good. They're traveling because they they like the city. <laughs> okay, let's go with Ernesto. <clears throat> Who is your favorite? Mm, but sigamos la fórmula. Reader. So, who is, luego vendría el sujeto, Ernesto. Who is, ah, uh, oh, okay. Who is, uh, the singer? Okay, bien. Acá lo que le está ocurriendo a Ernesto es bien común y es normal porque tampoco les he explicado eso, me dijo, creo que lo hice. ¿Qué quiere decir who? Yeah. ¿Quién? ¿Quién? Yeah. Entonces, este es un sujeto indefinido. Ojo, tomen nota. Who es un sujeto indefinido. Cuando lo encontres en otros tiempos gramaticales, te va a ocurrir que lo vas a ocupar como sujeto prácticamente en las preguntas. ¿Ok? Entonces, ya está mi sujeto ahí. Y sería como hacer una, una oración en, en positivo. Who is, voy a ocupar el ejemplo anterior. Who is traveling with them? Who is traveling with them? ¿Quién está viajando con ellos? Who is, who is she playing soccer? Excellent. Who is she playing soccer? Ahora agrego with. Okay. With. Who is she playing soccer with? ¿Por qué agrego el with? Porque tengo que preguntar con. Y eso va al final en las preguntas en, 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 en inglés, ¿no? Who is she playing soccer with? ¿Con, con quién está ella girl? jugando basketball? Okay. She is playing, playing basketball. Soccer. Playing soccer, sorry. Soccer with. with with my brother. Okay. Good. Good. Who is traveling with them? Um, I don't know. Kenya is traveling with them to New York. Natalia is traveling to New York with them. Ernesto is traveling to New York with them. Okay. Entonces, who is? Ahora bien, noten el contexto. Y quiero que analicen mucho esto. Who is traveling with them? ¿Quién está viajando con ellos? En cambio, who is she playing with? ¿Con quién está jugando ella? ¿Con quién está jugando ella? ¿Ok? Podría preguntar, who's knocking at the door? Who's knocking at the door? ¿Quién está? Ajá. Tocando la puerta. ¿Quién está tocando la puerta? ¿Ok? Aquí ya ni siquiera contestaría con el presente continuo, tal vez, ¿no? Is the neighbor. Mm -hmm. Is the neighbor. Ok. Or the neighbor is knocking at the door. Good. Let's move on. Where? Where? Let me see. Let me select someone. Leonel. Leonel Hernández. Sí. Ok, where? Where? Look at the, uh, the structure. Acuérdate de la estructura que hemos visto. Where? 
Aquí está la estructura. WH warn. Ya te la puse ahí la WH warn. Seguiría el verbo to be. Is. Sería is. Ok. Where is. ¿Qué sujeto sería, Leonel? Is. Ok. Where is he? Ahora un verbo con ing. Where is he? Where is shopping? Mm. Okay. Where is he going? Where is he walking? Where is he shopping? Where is he Where is he? Voy a seguir a Ernesto. Where is he reading? Okay, this news. ¿Dónde está leyendo esas noticias? ¿Dónde está él leyendo esas noticias? Where is he reading this news? Okay, he is reading. He is reading the bar. This news. <laughs> In the magazine. Esa noticia es una, una revista, ok. He's reading the, this news in the magazine. Ok. And so on. Puedes aplicar todas las WH. When. ¿Cómo diría? ¿Cuándo, ¿cuándo vienes a visitarnos? Good, Maris. Ajá. Uh -huh. When. When. Are they eating? When are they eating? Okay. When are they eating? When are they eating lunch? Okay. Good. At one at one o'clock. They're eating lunch at one o'clock. They are eating lunch at one o'clock. And so on. Okay, let's look at the examples. Si no me equivoco, estos ejemplos son los que estaban en su, um, en su examen, ¿no? En su ejercicio. Y aquí José da más ejemplos, pero está esto en su libro también. ¿Ok? What's Victoria doing? What's Victoria doing? She's sleeping right now. She's sleeping right now. Una observación más, cuando tengo dos S juntas, no hago una pausa. So what's Victoria doing? She's sleeping right now. She's sleeping right now. What's Marcus doing? Can you see? What's Marcus doing? Okay, it's 6 a.m. So he's getting up. Six, it's 6 a.m. So he's getting up. What are Tom, what are Sue and Tom doing? They're no having. Se muy bien. No se mira muy bien. Okay. Good. So, vamos a hacer un ejercicio. Lo voy a dividir en grupitos y van a crear cinco preguntas con WH. Pero ayúdenme ustedes, por favor. Ya que no quieren hablar acá, pues vamos a dividirnos en grupos y vamos a hablar juntos, sí, ¿ok? Hey. Una pregunta. Eh, yo no le entendí bien lo de lo que explicó de cuando se ocupa Who. Ok. No sé Como si cuando podría. decís who is. Ok. Who is, who is not. Give me one second. Ok. Yo quiero preguntarle algo acerca de, de los clubes. Sí, no quedó claro eso. Ok, ahorita. Sí. Con esto. Es muy apegado al español, de hecho. ¿eh? Si quieres preguntar quién está comiendo ahorita. Hoy, ¿quién está comiendo ahorita? Sería who's o who is. Eating right now. Okay. 
En cambio, si quiero preguntar con quién ella, él, eso, ellos están comiendo ahorita, tengo que ocupar el who y al final de la pregunta ocupar el with. Con. ¿Ok? So, tendría que decir who, who she, ¿Ok? Who's he, who she, who are they, who are you eating with. Y si, por ejemplo, eh, yo estoy viendo un libro de un famoso y digo, ¿Quién es el autor del libro? Okay. Estoy viendo un programa de televisión y digo, ¿Quién es, el, ¿Quién es el cantante o la cantante que está en el programa de la televisión? Ok. Eh, es que te has metido al presente, al presente simple, Ernesto. Sí, está bien. Who is the singer on TV right now? No estaría hablando en presente continuo. Who is the singer? Who is the singer on TV right now? ¿Quién es el, el cantante en la televisión ahorita? En cambio, podría preguntar who's singing on TV right now. ¿Quién está cantando? Uh -huh. Ubiquémonos en el tiempo gramatical. Okay. Who's singing on TV right now? Who's the singer? Ok. Eso está como más apegado, ¿no? Ok. Entonces, o pregunto, ¿quién está realizando la acción? ¿O con quién se está realizando la acción? ¿Con quién? Ahora sí. Ya yeah. tiene más sentido, ¿no? ¿Con quién? Y en cambio, si querés encontrar quién está realizando la acción, ocupas de esta manera, ¿ok? ¿Ok? Ojo, también tampoco podría preguntar eh, quién es. Tendría que decir, who's going to the party? Okay. ¿Quién va a la fiesta? Por mucho que digan 20 personas que van a ir, sería ¿Quién va a la fiesta? Estoy preguntando de una manera general. Who's going to the party? Ok. Esto va a ocurrir en cada tiempo gramatical, Ernesto. Who eats bananas? ¿Quién come bananas? Luego verán eso en el presente simple. Okay? Who eats bananas? Se toma como tercera persona ese who, porque solo lo puede reemplazar con él o ella. ¿Ok? ¿Quién bueno. es el escritor del libro? De nuevo, es presente simple. ¿Quién es? Who's the book writer? Who's the books writer? ¿Quién es el escritor del libro? En cambio, si la acción se está realizando ahorita, Ernesto, ¿cómo sería entonces? Who's the book? Excellent. Bien, Ernesto. Who's writing? Who's writing the book? Who's writing the book? ¿Quién está escribiendo el libro? Ok. Who's the book's writer? Eso es presente simple. ¿Quién es el escritor del libro? Who's writing the book? ¿Quién está escribiendo el libro? ¿Ok? Y si sería quienes vamos a ir a la fiesta, sería lo mismo. Ok, ahí eso es, no es presente continuo, sino que es futuro. futuro. ¿Quiénes vamos a ir? Si pregunto quiénes mm -hmm. van a la fiesta, de nuevo, who's going to the party? <ríe> ok, who's going to the party? Teacher, no me quedó muy claro con lo de with. Ok. Cuando es who's. Ok. ¿Con mm -hmm. quién estás hablando? Who are you talking with? Ok. Y siempre se escribiría al final. Sí, chicos. Eh, eso... Es un poco complejo, pero se llaman preposiciones, ¿ok? Y en las preguntas 
abiertas en la WH, a veces vas a necesitar aplicar una preposición al final. Les recomiendo que me sigan un poco sobre eso. Ok, uh, por ejemplo, who are you looking at? Y eso porque de manera general, look at, o sea, se ocupa junto el, el look y at. Who are you looking at? ¿A quién estás viendo? Who are you looking at? Who are you looking at? Ok. ¿Y Cambia what la... do you do, teacher? Uh, no, ahorita no vamos al presente simple. What are you doing? Recuerden, estamos en el presente continuo. Que ahorita, what are you doing? Ok. What are you studying? Ok, good. So, let's practice. Let's make questions. Comentamos errores. Let's go and make five questions with WH. Ok. Five questions with WH. Come on, let's go. Just 10 minutes, hurry up. Eh, haríamos las oraciones creo que serían cinco preguntas eh, con lo que él explicó uh -huh. vaya eh, somos cuatro no sé si les parece que hagamos una cada uno entre todos nos ayudemos obviamente y hacemos la última entre todos sí está bien vaya. Sí, sí. Ok, ¿alguna pregunta con la WH? Ya saben cuáles son, ¿verdad? ¿Sí? Sí. sí. Ok, good. Go. Bien. ¿Quién empezaría? ¿Alguien quiere empezar? Eh, yo tengo una. Eh, es más sencilla. ¿Qué estás haciendo? Where, where are, ¿cómo? What are you doing? Wow. Pueden ocupar el chat también para escribirla ahí, ¿no? Teacher, ¿y tienen que ser con respuesta? No. No, I mean, no. Okay. Let's just make the questions. Okay, keep going. Para uh, terminar, where are uh, watching TV? Uh, they are. They are. They are. Uh, my brother watching TV. Okay. El Lady Yulisa decía que quería hacer una pregunta. Hágame. Ajá. Es, why is she cleaning? Why? Porque ella está limpiando. Uh, because she is cleaning. Because Uh, no sé cómo decir para que esté limpio lo que no sabría decir why, why is she cleaning en el chat está de Fury Dirty Because the floor needs cleaning. Ah, uh, esa sería la respuesta que está en el chat. Uh, why is it clean? 
the floor is dirty. Like que el piso está sucio because porque the, el, the floor, el piso, necesita limpiarse. Mm -hmm. Otra pregunta. Uh, what are you doing? I am um, Okay. <laughs> what questions do you have? Yo tengo una, pero no sé si está bien que mm -hmm. she is living in the Germany. Él está viviendo en Alemania. Oh, pero es ajá, no sería una pregunta. He is living in Germany. Ok, esa es una bueno. afirmación. He is living in Germany. Um, ¿Cómo le podría agregar una WH antes a esa, a esa afirmación? <coughs> podría preguntar dónde está viviendo. Mm. Where, is she? Where, is Where she is she living? Where is she living? Good. Okay. Where is she living? Mm -hmm. That's good. Okay, another one. When are you sleeping? When or where are you sleeping? When is cuando, no? Uh -huh. When are you sleeping? Okay. Good. When are you sleeping? Easy. No, suena raro. ¿Cuándo está durmiendo? <laughs> Ajá, entonces no. ¿Cuándo estás durmiendo? Uh -huh. Sí, mejor where. Where are you sleeping? Oh, where are you sleeping? ¿A dónde estás durmiendo? Ok. Ok. Good. You can use the chat. Pueden ocupar el chat acá, ok? Come on, guys. Focus, focus. Enfóquense, vamos. Yo tengo otra que sería Whose are they Sleeping right now? Who are they? Swimming Nadando Oh, who are they swimming With Right now Okay Who are they swimming with Right now With. ¿Con quién están nadando ellos ahorita? Who are they swimming with right now? Mm -hmm. Another one? Another one? Where are they? Yes, where are they? Dancing. Where are they dancing? Good. Very good. Where are they dancing? Teacher, en esta aplicaría, what is your favorite color, verdad? Porque va con W. Mm -hmm. Sí, mm -hmm. pero no estoy hablando de una, de una acción continua. Estoy preguntando de ser o estar. ¿Cuál es tu color favorito? ¿Qué color estás? ¿Cómo diría? Ya lo voy a poner acá. Ajá. Sí aplicaría, pero no estás aplicando el presente continuo, sino solo el verbo to be, el ser o estar. What's your favorite ah. color? Uh -huh. Entonces también aplicaría what is she working? Como qué está trabajando ella. Mm -hmm. ¿En qué está trabajando ella? What is she working on? Mm -hmm. Okay. 
Keep going. Next question. And where are they going? Where are they going? Very good. Donde van ellos? A donde están yendo? A donde van? Very good. Where are they going? Very good. Mm -hmm. Okay, keep going. Son cinco. Come on. What are they playing? Um, otra pregunta sería yo tengo una ok sería where is a study mm. where is he studying donde está él estudiando yes mm -hmm. yes no no, para mí sería I am studying in the what? I'm studying at work. At work. At work. Very good. I'm studying at work. Estoy trabajando, estoy estudiando en el trabajo. I'm studying at work. Mm -hmm. Okay. Good. Mm -hmm. Another one. Uh, who is listening to music? Perfect. Who is listening to music? Who is listening to music? Very um, good. Oh, well. mm. Mm. No sé, pero... uh, What are you doing in the car, Sotra? Estás haciendo en el carro. Yeah. What are you doing in the car? Very good. Empezaría con I am. Mm -hmm. Driving. Mm -hmm. I am driving the car. That's it. You got it. Very good. Okay. Let's go back. Okay. El, el when creo que todavía nos está costando hacer preguntas when ya vamos a ver ahorita take your notebook saquen su cuaderno ok and try this e intenten hacer esto cómo está funcionando La, la primera es how is hey. it working? <laughs> Good. Pero espera. No ocupen el traductor, eh. Yo sé que quien lo dijo no lo ocupó, pero no ocupen el traductor. Ok. Come on, guys. No, no lo ocupado. No ocupé el traductor.
¿Cómo se dice ocupando en inglés? Using. Yes. How do you say ocupando in English? <laughs> Okay. What color are you using? Así. Okay. También se puede decir where. Okay. Ah. Where. Ahorita. Okay. Good. Volunteer. Number one. ¿Cómo está funcionando? How is working? Hmm. ¿Qué falta acá? Mira la estructura abajo. Falta el verbo ING. El verbo ING ya está. How el is sujeto. work? Working. El sujeto. Como es, como estoy hablando de un objeto, ¿qué sujeto voy a ocupar? It. It. That's it. How is it working? How is it working? How is it working? How is it working? Okay, very good. Number three. I mean, number two. Uh, what color is... Where is the color are you using? What color? Uh, is the... Is... Estás tú. Are you... Are you using... What well, color are what? you using? Puedo decir wearing también. Yeah. ¿Acá? Ajá. Pregunta, ¿es muda o no es muda la E? Es muda, ¿verdad? Use. Ah, using. Quito la E, dice la regla y agrego ING. What color are you using? Okay. Number three. Ernesto, number Where three. Are... Where are you sitting? Okay. ¿Qué estás comiendo? What? Estamos what chicos. are you eating? What are you eating? Very good. What are you eating? What are you eating? What are you eating? What are you eating? Okay. ¿Dónde está sentado? Where are you sitting? Excellent. Where are you sitting? Where are you sitting? Okay. How are you feeling? Hmm. Ambos, eh? ¿Cómo te estás sintiendo? Ajá. Uh -huh. How are you feeling? Mm -hmm. Ok. Uh, Ernesto, vamos. ¿A dónde vas el sábado? ¿Telma? Where are you getting on Saturday? Where? Where are you getting? Getting. Where are you going? Where are you going on Saturday? Saturday. Where are you going on Where are you going on Saturday? Where are you going on Saturday? Saturday. Bien, chicos. Eh, nos quedan dos minutos antes de pasar a la asistencia. Quiero eh, hacer énfasis en varias cosas. Primero, tenemos una hora nada más. Últimamente estoy hablando demasiado porque trato de explicarles porque he notado que están viendo los videos después de la clase súper bien, que revisen ante todo en estos casos que hemos visto mucho de cómo armar la pregunta, ¿no? Estudiarlo. Entonces, Tarea ahorita, meterse en la plataforma, esa es tu primera misión. Si ya lo hiciste, si ya terminaste hasta el examen final, súper bien. Si no, te invito a que lo hagas. Aún hay tiempo, se puede repetir cuantas veces sea necesario uh, para obtener una nota de hasta un 80%. Eso es importante. 
eh, tarea también, métanse al chat de WhatsApp, pongan una arroba, arroben a sus compañeros, ¿ok? A quien sea ahí del listado, ¿no? Métete el listado y mira, arroba a alguien, ¿ok? Puedes poner a Telma, no sé, y que te salga el listado de nombres. Elegí uno y después de que te salga en azulito, le das espacio y pones una pregunta con WH. Sí, como hicimos la vez pasada. Ajá, very good. La misma actividad. Empieza a preguntarle, hey, ojo, presente continuo. Esto ya no es presente con, sim, con el verbo to be, ¿ok? Ahora es presente continuo. Tiene que ir un verbo con ing ahí, ¿ok? Y vamos a ir corrigiendo, ¿ok? Y por favor, solo tenemos una hora. Yo quiero que ustedes ocupen esa hora para hablar. ¿okay? En teoría deberíamos de venir a la clase solo a hablar, hablar, hablar. Pero los divido y encuentro en los grupitos pequeños que están callados todos. Like, ok. So, no. No ese es el chiste. Tienes que hablar, ok. Good. Time's up. Se nos acaba el tiempo. Eh, pueden escribirme, yo siempre estoy contestando en las mañanas, cualquier pregunta, inquietud, si necesitan ayuda con algún ejercicio pendiente de la plataforma, estoy para ayudarles. Eh, Súper rápido, personas que me interesa muchísimo que se metan en la plataforma, Josué, David, Hernández, Hernández, si aún está con nosotros, eh, Laura Carolina Mengíbar Argueta, por favor, revisar sus ejercicios y volverlos a hacer. Lindsay Rosemary Pozo Mata. Eh, Pamela Nicole Flores Reyes. Raquel Saraí Sánchez Barahona. Roxana Yamilet Celaya. Sonia Beatriz Arias Nolasco. Es, esas personas necesito que se metan de nuevo a la plataforma y revisen sus ejercicios y los completen, ¿ok? Good guys, time's up. Lo siento, eh, we have to go. So again, Jose Mario Hernández Santos, y antes que nada, I'm sorry, the picture. Present. Give me present, one minute. Present. We only have four minutes. Okay, good. Decía, smile, please. Very quick. Lorena, porfa, si pueden encender su cámara. Jose Mario, Luis Enrique. Okay. Thank you. One, two, three. Thank you. Smile. One. Okay. And number two. Let's smile. Good. Thank you. Hoy sí, vamos con el listado. Jose Mario Hernández Santo decía yes. Josué David Hernández Hernández. Hey, Karen Astrid Luna Portillo. Present. Thank you, Karen Present. Stephanie Argueta Escobar. Present. Carla Beatriz López Mejía. Carla Beatriz López Mejía. Katia Carolina Vivas Hernández. Present. Thank you very much. Katiana María López Arteaga. Present. Thank you, Kenia Celina Castillo Franco. Present. Laura Bertila Campos Claros. Present. Laura Carolina Mengíbar Argueta. Present. Leonel Hernández Pérez. Okay. Present. Lady Julisa Recinos Portillo. Present. Thank you. L Lindsay Rosemary Pozomata. Lorena Yesenia Méndez Trejo. Ya la veo ahí. Gracias. Present. Thank you. Luis Enrique Merino Domínguez. Present. Manuel Enrique Valencia Valencia. Estaba por ahí Mario Ernesto Mejía Portillo. Present. Thank you. Mercedes Elena Hernández García. Present. Mary Sabigail Fuentes. Present teacher. Thank you. Natalia Michelle Almendares Álvarez. Present. Pamela Nicole Flores Reyes. Raquel Saraí Sánchez Barahona. Ricardo Albino Hernández Pérez. Present. Ricardo Ernesto Flores Osorio. Present teacher. Roxana Yamilet Celaya. Saraí Abigail Ruiz Hernández. Present. Okay. Saraí Esther Portillo Nerio. Present teacher. 
Thelma Stephanie del Cid Flores. Present. Sonia Beatriz Arias Nolasco. Thelma Stephanie del Cid Flores. Present. And Vanessa Elizabeth Ramirez Otero. Present. Thank you very much, guys. I'll see you tomorrow. Take care. Bye.